ciao a tutti, benvenuti a questa puntata oggi vi parlo di una novità inaspettata che nessuno sapeva che sarebbe arrivata così la prima tv in Italia col sistema operativo Fire OS di Amazon quindi completamente accessibile già conosciamo il sistema di Amazon che si trova sulle Fire TV eh, stick eh, i, va i vari modelli quindi 4K eh, eccetera e è sui tablet la TV è la Xiaomi F2 Smart con Fire TV si trova su Amazon con me c'è Leonardo ciao a tutti Eccoci. anche io oggi faccio da spettatore questa così piccola avventura vediamo un po' cosa ci riserva si sì, è arrivata qualche giorno fa una settimana fa è stata rilasciata è disponibile il più piccolo di 43 pollici più piccoli non ce ne sono e è in promozione a 339 euro al posto di 399 non so fino a quando rimarrà l'offerta quindi questo non so è una tv che è un prezzo molto conveniente ha molti ingressi ha 4 hdmi eh, e altri abbiamo l'ingresso ottico abbiamo poi tutte le varie altre l'ingresso per, per il jack cuffia c'è si sul, 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 dicono che, che ci siano, sì, non ho visto perché a me non, non le uso, nel senso, però ci, cioè, dicono che ci sia anche quello. Poi c'è la bella per i, perché anche i satelliti possiamo collegare anche quello, oltre all'antenna normale. Ed è eh, ovviamente è accessibile e secondo me adesso è la soluzione migliore. Poi anche Leonardo, quando avrà sentito, ci dirà cosa ne pensa. Intanto vediamo come funziona il telecomando. Qua. E il telecomando è, è in gomma, com'è? Il telecomando è un classico come quello della Fire TV con delle aggiunte ed è sì, Bluetooth. Ah, anche con Bluetooth. Vediamo com'è questo telecomando. Allora, prima di tutto abbiamo il tast in alto a sinistra il tastino per l'accensione subito sotto il pulsante che tenendo premuto comanda eh, Alexa che è partita giustamente nessuna Perché? delle tue squadre preferite a partite recenti o imminenti al vario richiesto ok sì. ah, è, è bello dire. Ah, benissimo eh, perché è tutta, è tutta controllabile eh, vocalmente questa tv poi abbiamo il, il classico anello, le, le, le frecce insomma l'anello rotondo con le, che va su giù sinistra e destra con in mezzo il tasto ok sì. sotto tre tasti abbiamo indietro a sinistra al centro il tasto home che è segnato con un puntino sì. e adesso il tasto menu più sotto ancora tre tasti indietro eh, riproduci pausa e avanti Sotto abbiamo due tasti eh, più lunghi, uno a sinistra e uno a destra, che sono quelli per il volume e quello per i canali, avanti e indietro per i canali. E ehm, in mezzo ho un piccolo tasto, anzi due, due tasti, uno, uno eh, più, più in basso, che è, si capisce perché... Ehm, è segnato in modo diver diverso, è rotondo ma è segnato, è, ha un, come, è formato un, un, un concavo, no? una, come si può sì. dire, ha un, un buchino in mezzo, nel senso sì, sì. è una, fatto un po' così, che è il tasto, è muto, e queste tasti sono in mezzo tra, tra il volume e il canale che sono lunghi, e sopra c'è un altro tasto rotondo diverso però, senza la conca in mezzo, quindi completamente liscio, che è il tasto per la guida tv 
poi abbiamo sotto i classici tassi numerici quindi prima riga 1, 2, 3, 4, 5 il 5 è segnato con due puntini si capisce, il 6 7, 8, 9 e lo 0 poi eh, ah, qui sono questi due tasti che poi vediamo come funzionano ci sono anche i due tasti a, a sinistra e a destra dello 0 che eh, non ho ancora controllato cosa servono però poi ci sarà la guida del telecomando vedremo quindi vedremo che cosa servono ah quindi anche la guida del telecomando sì 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 la vedremo sotto abbiamo quattro tasti lung eh, più lunghi però non eh, con, eh, quattro tasti non lunghi come quelli del volume dei canali che sono il primo a sinistra per far partire automaticamente Prime Video poi a destra c'è quello per Netflix poi sotto a quello di Prime Video c'è eh, il tasto di Disney Plus e a destra il tasto per aprire la lista applicazioni sotto i quattro tasti colorati cioè, eh, i soliti rosso, blu, giallo insomma, quei, quei tasti insomma no? che servono anche per, per, per cambiare la lingua quindi se c'è un canale Rai presumo che il tasto giallo, il giallo sì. do, dovrebbe far partire la luce esatto e questo è il telecomando quindi semplice allora, il telecomando è sia bluetooth che infrarossi quindi è possibile comandare anche tipo, la, la somba, se abbiamo una soundbar infrarossi possiamo comandarla col telecomando adesso accendiamo la nostra tv Alexa accendi Fire TV ok ecco sta scendendo anche la soundbar ecco ok ora tra poco ci dirà il volume corrente perché quando la accendo con la soundbar mi dice così mi dice il volume perché un'altra ehm, caratteristica è che ci dice i cambiamenti del volume anche collegati a una soundbar con, con, non come gli altri modelli che non ce lo dice quindi con LG e Samsung 44, 44 vedete ecco ah. Mentre con LG Samsung non ci dice il, quando cambia il volume della soundbar e dei suoi TV collegati, solo ci dice solo il volume su e il volume giù. Benissimo, e questo è il nostro. Eh, vediamo co com'è il menu. Questa è la schermata home. Ingressi 2 di 14. Luca, selezione profilo, pulsante. Uno di la prima cosa che troviamo è la selezione del profilo perché possiamo avere più di un profilo collegato alla nostra tv come anche con le fair tv stick funziona così mm -hmm. ingressi 2 di 14 ingressi andiamo qui troviamo gli ingressi che abbiamo a disposizione andiamo entriamo col tasto ok scelte dirette pulsante ok dmi 1 pulsante dmi 2 Pulsante HDMI 4 Antenna Pulsante Antenna. Mi 3 Pulsante HDMI 3 Satellitare Pulsante Satellitare Composito Pulsante Composito che non ho idea di cosa serva Composito Composito Lettore multimediale Pulsante E lettore multimediale Lettore multimediale Lettore multimediale Ora segniamo su un ingresso Antenna, pulsa, mi 1, pulsa, mi 2, pulsa, mi 2, con mi due. il tasto menu, in questo caso andiamo a prendere due volte il tasto menu, perché una volta ci legge la finestra con il vostro view attivo, quindi due volte il tasto menu, escono delle opzioni, vediamo quali sono, il tasto menu è quello a destra del tasto home, nella riga sotto il, sotto le, il, le fre il joystick, l'anello insomma. Mm. UE opzioni, opzioni, modifica il nome del dispositivo. Possiamo Unite. cambiare il nome, dare un nome all'ingresso al dispositivo. Ripristina input. Ripristina input. 
impostazioni immagini oppure le impostazioni delle immagini per la, l in, l dispositivo andiamo indietro scelte dirette midu pulsante ingressi 2 di 4 okay, siamo tornati alla home poi abbiamo 3 di 4 trova per cercare nelle, nelle vari, nei vari film o le app si sì. 4 di 14 home quindi questa è la prima riga questa, sì, questa è home poi abbiamo andando a destra in diretta 5 in, di 14 in diretta area personale 6 di 14 area personale prime video 7 di 14 quindi sono le app prime video Netflix 8 di 14 Netflix Amazon Music 9 di 14 Amazon Anche Music Amazon Music si sì, si sì, Amazon Music YouTube 10 di 14 YouTube Amazon App Store 11 di 14 Lo store Il negozio di Amazon si sì. Meet Plus 12 di 14 Questa è MeTV Plus che è un'applicazione dove si dovrebbero vedere delle, delle, dei canali Penso sia un po' come Samsung TV Plus Però non l'ho installata sinceramente Non l'ho Saranno i soliti canali. E perché, te, e perché te la propone comunque all'interno? Me la propone, però se entro, è un collegamento che, non porta, che porta allo store dell'app. Cioè se entro ah, non okay. mi fa bene la fa scaricare. E lì penso che la toglierò per tanto no. O magari la proverò, oh, se vediamo. Altre applicazioni. Premi seleziona per visualizzare tutte le app e i canali. Ecco. Altre applicazioni, per aprire tutta la lista delle applicazioni. Sì. Vediamo che c'è anche il tasto rapido che abbiamo visto prima. Impostazioni 14 di 14 e l'ultima è impostazioni. Ecco, ora torniamo alla prima Amazon Netflix, prime video, area personale, in diretta e scendiamo in basso. Visti di recente, squadra speciale co. Ecco, vedete? 2 HD 98%. Sinistra, che succede qua? Ci dà i canali di I canali per spostarti tra gli elementi all'interno di una categoria. Squadra speciale Cobra 11, 15 e 40, 16 e 30, a seguire. Castle, detettive tra le rive. Due ispettori della polizia autostradale tedesca hanno a che fare con ricattatori, assassini e pirati della strada. 0%. Castle, detettive tra le rive. Ci dice anche la trama dell'episodio della serie. La trama dell'episodio. E praticamente questo qua è qui, è qui perché è il canale che ho, visto, che, sono, che ho visto prima. Io da qui posso cambiare, andare a destra e vedere l'altro canale visto di recente. O anche se sono programmi, tutto insomma. O, o serie tv, streaming. Andiamo a destra. Ecco, un, un difetto che ho notato è che comunque... 28% dimmi dimmi un difetto che comunque ho notato è che non si può mettere in pausa la sintesi vocale quando si 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 può vediamo che si può ecco fatto si usa il tasto riproduci pausa quello sotto Andiamo a destra. Nuovo. 6 su 50. Ecco, sono tutti quelli recenti. 6 su 16, 17. A seguire. 7 giugno 2022, 17. Una decisione importante. Mentre procurano occultare il fallecimento di suo padre, la ah. sermana si enfrenta a nuovi problemi. Hanno lasciato la, la, la descrizione in spagnolo della trama, vabbè. <ride> Questa è la RAI, eh? Tanto per cambiare. Ora io, se eh, eh, premo OK, entro nel canale. Eccoci. Canale digitale terrestre, nuovo, disponibile martedì 16, 17, avanzamento attuale 53%, a seguire 07.06.2022, 17. 
Vabbè, facciamo, interrompiamola. Impossibile da mano. Ecco. E questo è il canale. 16, 17, avanzamento attuale. 54%. Ovviamente, poi facendo la freccia sinistra, ecco, ci suggerisce. Ecco, ovviamente, questi suggerimenti possiamo disattivarli poi nelle opzioni di, di voice view. Eh. Quindi, anche se proprio danno fastidio, possiamo. Sì, sì, sì. sì. Allora, se andiamo alla freccia a sinistra. E c'è la guida canali, vediamo un po'. Andiamo. Andiamo un po'. Non c'è solo. Andiamo, andiamo su un altro canale. E qua mi sa che non ce l'ha. Andiamo sul 5. Ecco. Canale 5 HD. Ok. Bravo in beautiful. Ecco qua. Guida canale. 25, martedì 7 giugno. Guida canale. US a su e giù per navigare tra i canali. US a sinistra e destra per navigare tra i programmi all'interno di un canale. US a menu per accedere alle opzioni del canale. Stazione numero 5. Nome della stazione canale 5HD. Canale digitale terrestre. Martedì 7 giugno. Bravo in beautiful. Quando Casin perde la memoria, i dottori si raccomandano di evitare i nuovi traumi. Nel frattempo, Suare e Kuran decidono di tornare a casa del padre cercando di nascondergli gli ultimi avvenimenti. 16, 17 e 25 a seguire pomeriggio 5 ecco, se ci spostiamo adesso a sinistra, adesso abbiamo tutti gli altri programmi che ci sono nel, nel canale eh, in seguito, no? nel canale, sì sì pomeriggio 5 17 e 25 18 e 45 ecco canale digitale terrestre martedì 7 giugno pomeriggio 5 17 e 25 18 e 45 a seguire avanti in alto ecco vedete vi dice tutte le, tutte le cose insomma e se entriamo su un canale è possibile impostare un promemoria per farsi avvisare che ne so quando inizia vediamo le opzioni andiamo sempre il doppio tasto doppio eh, tasto menu Opzioni, filtra canale 1 di 4. Filtra canale. Aggiungi ai canali preferiti. Preferiti. 2 di 4. Gestisci canale 3 di 4. Maggiori informazioni 4 di 4. La memoria non c'è, non, no. non c'è. Però abbiamo maggiori informazioni, vediamo cosa ci dice con maggiori informazioni. Pomeriggio 5. Pomer Ecco. 5, 17 e 25, 18 e 45 barra verticale 80.000, data di uscita, giugno 7, 2022, canale 5 HD, 17 e 25, 18 e 45 barra verticale 80.000, data di uscita, giugno no, solo 7, questo, ci dice. 2022, no, canale sì. 5 HD, pomeriggio 5, guarda il canale, 1 di 1, Pom live, Ue. Niente, ci dice solo. Live. Sì, no. Live. US a su e giù per spostarti tra le categorie. US a sinistra e destra per spostarti tra gli elementi all'interno di una categoria. Pomeriggio. No, niente, non. No. Però magari non c'è. Martedì 7. Bravo in beautiful, sì. Ok, usciamo Cinque dal canale. Torniamo nella nostra home. Ecco, il tasto home è sempre quello col puntino in mezzo tra... Ok. Ora. Scendiamo. Visti di regione. 
costretti i play pulsante Live estremo. Anche abbiamo le applicazioni consigliate. Abbiamo senza abbonamento ovunque tu sia. Per sempre app usate del cioè sponsorizzato. Ah, le applicazioni sponsorizzate, insomma, i vorrei play, eccetera. Live estremo. Twitch app usate di recente. Disney più pulsante. Le applicazioni usate di recente. Disney più. Netflix, pulsante sempre a sinistra a destra le varie applicazioni Disney più il prossimo per te i cassa mortali pulsante eh, qui abbiamo i cassa film consigliati con il trailer 2,5 su 5 stelle ecco ho interrotto la voce scendiamo in onda adesso guida in onda adesso visualizza tutti i tuoi canali tv in diretta e spoglia la programmazione delle prossime due settimane ecco qua abbiamo ancora la guida anche da qui Amazon originale in onda di nuovo 6 sorelle Rai 1 con tutti i canali Rai 1 detettive tra le arrive Rai 2 Rai 2 e a destra ci sono tutti i vari canali le idee di Rai 3 36 Ecco, qui hanno tutti i canali. Overland 19, le indie di Overland 16, 17 e 45. A seguire, Geo Magazzini, Terrari, Amazon originale esclusive. Notte stella. Vogliamo le serie di Amazon. Pulsante. Film e serie TV. A me, i Bugliascia, stagione 1. Vabbè, tutti Pulsante. i film, insomma. Sì. Film che potrebbero piacerti. Consigliati. Presi, film aggiunti di recente su prime video. Presi per te dei pomi tu racconti quando facendo il tasto menu per due volte ci sono varie opzioni che cambiano a seconda di dove siamo poi per esempio in questo film c'è cioè, guarda ora con Prime nelle opzioni oppure guarda il trailer guarda il trailer aggiungi alla lista video 3 di 3 o aggiungi la lista video quindi quando abbiamo un, un, un suggerimento possiamo aggiungerlo alla lista per esempio e poi guardarlo con calma dopo, guardarlo subito, mm. insomma. Eh. Film aggiunti di recente. Torniamo alla home. 15. E questa è la prima. Guardiamo. In, in diretta. 5 di 14. E cosa abbiamo qui? Non solo i canali, i canali normali, ma anche... Google i canali recenti. Applicazioni in evidenza Rai TV, Rai 3, Pulsanti. Qui ha applicazioni in evidenza che con, con canali in diretta. Abbiamo Rayplay, cioè ne consiglio alcune, abbiamo Rayplay, Da Zone, Now TV, Pluto, ok, abbiamo vari programmi, insomma, consigliati. Scendiamo. Anche Pluto. Sì, sì. Infatti adesso vedrai che Pluto è tra, è tra, tra le dirette, direttamente da qui, adesso guarda, scendiamo. Rai 3, 6 sorelle e sono e 5, una Quindi abbiamo importante, Rai 66%. Abbiamo i canali di Rai Play, ma non, non eh, dell'applicazione Rai Play. E se no, non i canali TV. E se noi ci eh, facciamo eh, ok, entriamo in Rai Play con quel canale. Sì, sì. Scendiamo. Sessa, TV, super, super. Ecco il punto TV. 5%. E chi è il canale di Pluto TV? Quindi abbiamo 16,30 tipo Euronews Euro 16,30 per il diplomatico. Ecco, la sul programma non sono Vediamo menu due volte le opzioni. Una volta opzioni guida i canali. Uno di tre. Opzioni qua sono guida i canali. Nascondi i canali. Nascondi i canali se non vogliamo più vedere questo canale quindi nella diretta nell'elenco. Aggiungi i canali preferiti. Oppure Credito. aggiungi i canali preferiti. Ludo TV Super su 35 Euro Nerds. Opzioni guida. Qui abbiamo delle, abbiamo delle opzioni guida. Preferiti. Qui possiamo eh, vedere l'elenco dei canali preferiti. Il canale l'ordine preferito delle tue fonti per la TV in diretta per ricerche e comandi vocali. Parental control. Parental control. Parental control. Limita accesso a film e serie TV via te. 
vedete che ci dice sempre quello che, quello che vuol dire cioè, la descrizione de, della funzione fa la descrizione cioè esatto funzione. questa è una cosa è interessante molto 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 interessante ricerca canali ricerca canali effettua di nuovo la ricerca dei canali disponibili ah, quindi da qui possiamo cercare i canali disponibili già da qui se vogliamo impostazioni le impostazioni impostazioni sincronizza le fonti per la tv in diretta per aggiornare i dati su questo dispositivo ecco e questi sono i canali in diretta Guida. torniamo sulla home 4 in diretta area personale qui abbiamo area personale dove vediamo cosa c'è acquisti non legge articoli della tua lista video verranno indicati qui quando li aggiungerai ecco gli acquisti se acquistiamo dei film eccetera area personale prime video Set e qua iniziano le varie, le varie app US ai tasti destra e sinistra per spostare per esempio, tra gli elementi andiamo in prime video che è accessibilissima vediamo clienti di rivederti Luca o metterei di nuovo qui abbiamo vabbè, home, i canali sì, come ecco scendiamo elemento in primo piano di più Amazon originali Oh no. Volevo farvi vedere gli, gli eventi in diretta. Vita, i tuoi canali, disca, iscriviti a prime video show, i tuoi eventi in ecco. diretta e futuri, ciclismo, giro del delfinato barra verticale, terza tappa barra verticale, sai Paolo in trattino e il Shastre X Sanchi, 169 km, pulsanti, 1 di 10, The Boys, stagione. Vediamo tutti gli eventi in diretta e futuri. Ciclismo, G, ciclismo, The Women's Tour, terza tappa. Qui abbiamo i canali dove siamo abbonati, in questo caso Discovery più intrattenimento e sport. Entriamo qui. Include di discount, eventi in diretta e futuri. Guarda in diretta, Eurosport 1 HD, pulsante 1 di 6. Guarda in diretta, abbiamo i vari canali, in ci dice il canale. Selezione a Discovery, o no, HD, All of Fun, Eurosport 2 HD, pulsante 2 di 6. Eurosport 2 HD. O no, HD, Eurosport Extra 1, pulsante 3 di 6. Eurosport Extra 2, pulsante. 4 di 6 i vari canali in onda in questo momento vedete incluso con l'iscrizione a Discovery più intrattenimento e sport da San Paolo Shastre X Sanchi 169 km Francia ci dice anche quello che c'è in onda ecco, quello quindi. che c'è questo qua è eh, però in video poi vabbè è, è gestibile possiamo vedere tutte le varie serie aggiunte ma comunque è gestibile ecco usciamo o metri di nome torniamo qua abbiamo anche beh allora categorie 7 di nome canali 6 store 5 vabbè faccio lo store se poi di Amazon di o metri di nome usciamo come come 4 di qua in diretta 5 poi abbiamo Netflix, beh, Netflix è accessibile non la apro comunque è accessibile US ai tasti destra e sinistra interrompiamo la voce sempre con il tasto di produci pausa Amazon Music Amazon no, Music 14. YouTube YouTube Apriamo un attimo YouTube Vediamo com'è Vediamo YouTube Vediamo YouTube Ok Musica Tab Quattro di O Tab Tre consigliati Prove Prove Shakerando Prove Boluptic Tiverson Tibus Ecco, questa è accessibile, ma secondo me, come Netflix, usa un'interfaccia speciale, quindi non è lo screen reader. Ecco, vedi? Questo qua è come Netflix. Come Netflix. Usa, è come prendere video sulla Apple TV, no? Quindi, sì, sì. comunque è accessibile lo stesso, eh? Sì, 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 sì la usi tranquillamente. Sì, 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 sì. Oh, 
Usciamo. Via Londra. Esci da YouTube. Vuoi uscire da YouTube? È un po' come l'app che c'è su, sulle TV LG e sì, le sì. Samsung. Sì. Usciamo. Esci, button, do, exit. Vabbè, è, oh. è un po' in inglese, è un po' in italiano. Esci, button, vabbè. <ride> Amazon News, Amazon Meet Plus, 12 di 14, altre applicazioni. Eh, abbiamo... Applicazioni... Vabbè, vediamo. Prime di... Come? Qua, come? Qua, per esempio, come? Disney Plus, che anche lei è accessibile. US, tasti destra... Possiamo destra, usare... Tasti tra gli elementi. Possiamo usare il tasto rapido. Guardate che vi ho detto prima che c'erano quattro tasti rapidi. Il tasto rapido per Disney Plus, che è il... Second, il, sono due file il secondo della, della fila sinistra ecco ed ecco qua Disney Plus The Hot Disney novità su Disney più a botte elementari tu la conosci Claudia? eccole qua questo è Disney Plus a botte da vedere stasera tra l'altro la risposta è molto ehm, la velocità è, è buona eh, sì, sì, vedete è attiva, è buona, ehm, sì. mentre su altre tv come Samsung e LG non è sempre così immediato eh. vedete Life ecco ecco usciamo una, questa vi faccio solo vedere così che è accessibile non stiamo a vedere tutta l'app eh, giusto per Fammi capire che è gestibile. Usciamo. E c'è anche Apple TV. Apriamola col comando vocale. Quindi premiamo il, il tasto eh, che sta sotto il tasto dell'accensione in alto, eh, in, in, sopra il tasto, l'anello, insomma. Teniamolo premuto. Apri Apple TV. Ecco qua che è arrivata in coda Shashai Asmoot impostazioni in coda Slow Voices continuo stagione 1 episodio 5 Apple TV più avanzamento riproduzione 27% 2 di 14 accessibile come vedete con anche la descrizione ora non sto a entrare eh, vabbè, certo. comunque è tutto accessibile possiamo anche scendere cosa guardare wwc 2022 1.50 cosa guardare insomma è tutto gestibile in coda selezionato guarda vuoi uscire dall'app usciamo esci pulsa ok Uno, 4 14 e Uno, questo è tasti destra poi ci sono anche molti. c'è lo store. Eh, apriamo un attimo lo store. Eh, so per vedere com'è. Vediamo lo store. In direct Netflix, YouTube, di Amazon App Store, 11 di 4. App Store. Ecco, tutte queste cose, anche i numeri degli elementi, 11, possiamo sempre toglierli, eh. Tutte queste cose, sempre dall'impostazione di voice view. Ecco lo store. Eccolo qua. Facebook. Uno di tre. Facebook. Vediamo un po' le applicazioni. Devo dare la verticale official music videos. A tre punti. Ecco, abbiamo. Tre punti. Devo dare la ver Facebook. Contenuti consigliati. Consigliati. App Store. Contenuti consigliati. In evidenza. No. Pulsante. Uno di 15. Poi se noi entriamo in un'app per esempio in Now 4,2 stelle su 5 13.032 supervisione consigliata offre acquisti in A ricevi scarica gratis pulsante questo è Now TV benvenuto su Now guarda in streaming i contenuti di Sky i film sempre nuovi da non perdere ecco andando in, in alto con la, eh, con la freccia mi ha letto tutto se volessi leggere la finestra questo da tutte le, in, in ogni punto basta premere una volta il tasto menu 
4,2 stelle su 5, 13.032, supervisione consigliata, offre acquisti in A, sviluppatore, Skyhook, funziona con, controller di gioco, telecomando fire... Ecco, vedete la finestra, vedete? Tutta la finestra. Scendendo possiamo vedere le recensioni, adesso vi faccio vedere, scendiamo. Vediamo le coordinate. Cons- le le che possiamo valutare l'app e andando a destra ci legge le recensioni degli altri. Va bene, di Filomena Salsan in data 5 giù 2022. Ok, tutto bene. Zero persone su zero ah, hanno trovato utile questa recensione. 2 di 51. Udi di Giancarlo Conte in data 3 giù 2022. Buono. Zero persone su zero hanno trovato Buono, recensioni molto. 3 di 51. <ride> Proprio velocissime. Buono, va bene, perfetto. Usciamo e questo certo, è lo. Ah, poi lo store no. possiamo no. anche. In vedere i consigliati libreria delle applicazioni le applicazioni che, che abbiamo già US a sua giù ricerca cercare le app vedere i giochi contenuti consigliati tutte le categorie Tutte le categorie delle app divise per abbiamo comunicazione intrattenimento eccetera e basta, e questo è lo store. Contenuti consigliati. Facebook. Uno di... Am- Abbiamo anche Am- Facebook, non so quanto sia accessibile, ma c'è, non l'ho provata. Um, vediamo il tutorial di voice view e poi il, la guida al telecomando. Allora, andiamo nelle impostazioni. Mi plus. Altre impostazioni. Ecco. 14 di qua. Ingressi, riga 1. Cerchiamo Colombia. accessibilità. 1. Notifiche, 3. Impostazioni, profilo e account. Rete, riga 1. Colonna 4. Suoni schermo, 3. Applicazioni, riga 2. Colonna 1. Controllo dispositivi, riga 2. Colonna 2. TV in diretta, riga 2. Colonna 3. Vediamo le impostazioni per la TV in diretta. Ora, sono tante le impostazioni, non entro in tutte. Altrimenti siamo qua due ore <ride> senza vederle tutte, no? <ride> Comunque poi entrate. Ecco, una cosa da dire: le impostazioni di Airplay e un kit non sono gestibili. Accessibili ancora. Alexa, però io ho provato a vedere e me la vede la TV nel, in Airplay. Quindi è già configurato. Quindi di suo già è attivato. Quindi... Infatti, se noi andiamo a cercare. Alexa, pre. Controllo Redis. Accessibilità, pre. Aiuto, pre. Impostazioni di. Dispositivo e software, pre. Timer di sospensione, pre. Preferenza, pre. Alexa, pre. Controllere i dispositivi Bluetooth, riga B. TV in diretta, ri. Controllo dispositivi, riga 2, colonna. Andiamo dove è quella di Airplay, dovrebbe essere il controllo dispositivi. Ah, dispositivi. No, guarda qua, tutta l'impostazione. Applicazioni, ri. Suoni schermo, re, riga 1. No, forse Suoni. qua, vediamo se è qui. Impostazioni immagini, 1. Impostazioni audio, Apple Airplay. Ecco. 3 di 10 Apple Airplay è un kit se noi ci entriamo ecco qua si ferma qua eh, sarebbe da segnalare ad Amazon sicuramente risolveranno perché comunque basta segnalare sì, quindi non è un sì, problema sì. comunque l'unica cosa è questa e le impostazioni audio vanno solo ovviamente ma questo giustamente se non c'è una sambara accesa perché se la soundbar è accesa le impostazioni che usa sono quelle della soundbar e quindi non sono quelle della, del, che si configurano da qua quindi giustamente ok usciamo adesso tornerà il nostro voice view screen. ecco è tornato controlli accensione barra spegnimento andiamo a vedere accessibilità Alexa aiuto accessibilità 
accessibili qui abbiamo beh, sottotitoli per non udenti 1 di 8 i sottotitoli per non udenti UE sottotitoli annex 2 di 8 i sottotitoli per eh, delle Muse quando cioè, ecco. per le risposte di Alexa già ce lo dice di, 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 sì. per le risposte voice view gestisci le impostazioni di guida vocale compreso abilitare e disabilitare voice view regolare la velocità di lettura e il volume ok banner testuale 4 di 8 banner testuale mostra il testo relativo all'articolo di evidenza in riguardo con caratteristiche personalizzabili come dimensione del carattere colore e altro ancora lente di ingrandimento, ingrandimento. 8, 5 di 8 abilita l'uso di combinazioni di pulsanti per ingrandire lo schermo testo ad alto contrasto sperimentale 6 di 8 modifica il testo in nero o bianco e aggiunge un bordo descrizione 7 di 8 ti consente di aggiungere una traccia audio contenente una descrizione verbale delle immagini e delle azioni ai canali via Ether e ai contenuti prima video Ecco, i canali via Ether ovviamente non funziona perché la RAI non, non è implementata nel modo giusto, quindi non parte automaticamente, come anche nelle altre TV, perché questo sì. è, è un problema della RAI. E poi ci sono quelli di Prime Video che si possono attivare. Sottotitoli parlati per i canali televisivi, o oh, 8 di 8. Addirittura. Pronuncia ad alta voce i sottotitoli dei contenuti televisivi supportati però non so quanto da noi siano supportati questi eh, però non ho ancora eh, però, trovato eh, però se, se, se fosse sviluppata bene non sarebbe male eh, qui, non è colpa, qui è colpa di, di poi i canali che non, non è... lo so andiamo a vedere voice view voice view lettore schermo voice view voice view velocità di lettura Verbosità. Verbosità. Qua posso cambiare. Andiamo a vedere cosa si può cambiare. Entriamo. Verbosità. Verbosità. Pronuncia la finestra e il suo contesto. O. Uno finestra. Pronuncia il ruolo. O. Due di otto. Tipi di elementi come tasto o casello di selezione. E che tipi di elementi? Pronuncia il luce. O. Tre di otto. La posizione e il numero totale degli elementi attualmente presenti ecco. in gruppo. Possiamo o togliere e mettere pronuncia i suggerimenti per l'utilizzo o 4 di 8 consigli per interagire con l'aria in uso dell'interfaccia utente o tocca due volte per attivare e questo si può togliere vedete azione ma si può togliere pronuncia la descrizione della schermata o 5 di 8 descrive la disposizione degli elementi e l'utilizzo dello schermo se disattivata, la descrizione verrà letta solo la prima volta. Pronuncia descrizione o 6 di 8. Informazioni relative all'elemento oggetto della messa a fuoco. Pronuncia lo stato prima dei titoli lunghi, sperimentali o 7 di 8. Lo stato degli elementi, come spuntato, selezionato, disattivato, sarà pronunciato prima del nome dell'elemento. Ripristina le impostazioni predefinite. 8 di 8. Ripristina le opzioni di verbosità ai valori predefiniti. Ma diciamo che come conf eh, conf conf configurazione... Cioè, raga, un voice over è in miniatura. Sì, sì, è... Sì. È molto configurabile come screen reader. Vediamo il tutorial. Lettore skip volume della voce, stesso volume Qua. del dispositivo. Possiamo mettere il volume, Quattro, volume del suono, volume del suono. ecco al tocco, carattere 6 di 8. Ecco al tocco carattere perché poi lo scriviamo. Se, livello di punteggiatura, ridotta 7 punteggiatura. di 8. Tutorial di voce, ecco. 8 di 8. Qui c'è il tutorial. Impara come usare il lettore schermo voce. Adesso io lo faccio, lo, 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 lo faccio ascoltare tutto, tanto non è lungo. E poi vediamo, dopo lo commentiamo. Tutorial di Voiceria. Non hai mai usato Voiceria su TV? Premi il pulsante riproduci barra pausa sul telecomando per continuare il tutorial. Il pulsante riproduci barra pausa è al centro della fila più in basso di tre piccoli pulsanti. 
per uscire dal tutore, premi il pulsante avanza velocemente che si trova a destra nella fila più in basso di tre piccoli pulsanti. Trovare i pulsanti sul telecomando, il piccolo pulsante posizionato nell'angolo in alto a sinistra del tuo telecomando è il pulsante di accensione, il piccolo pulsante appena sotto, al centro, è il pulsante microfono, puoi tenerlo premuto per effettuare una ricerca vocale o fare richieste ad Alexa. Sotto questo pulsante, il grande pulsante tondo all'interno di un cerchio è il pulsante selezione. L'anello intorno al pulsante seleziona è l'anello di navigazione e si utilizza per navigare verso l'alto, il basso, sinistra e destra. La prima fila di tre piccoli pulsanti, da sinistra a destra, contiene i pulsanti indietro, onde e meno. La seconda fila di tre piccoli pulsanti, da sinistra a destra, contiene i pulsanti riavvolgi, riproduci barra pausa e avanza velocemente. Nella parte più in basso del telecomando ci sono i pulsanti per il volume, le app e altre funzionalità. Alla fine di questo tutorial, puoi ascoltare non e le descrizioni dei pulsanti del telecomando in qualsiasi momento tenendo premuto riproduci barra pausa e premendo seleziona. Per continuare, premi seleziona, oppure premi qualsiasi altro tasto per ascoltare nuovamente questa descrizione. Con consigli, utilizza su e giù per spostarti tra i consigli. Al termine, tieni premuto seleziona per uscire dal tutorial, 1 di 12. Attiva o disattiva voi cede tenendo premuti i pulsanti indietro meno per 2 secondi, 2 di 12. Interrompi il parlato voi cedi e premendo a lungo il pulsante riproduci barra pausa, 3 di 12. Regola la velocità del parlato e il volume 501 voi ci avvenendo premuto il pulsante riproduci barra pausa e premendo su, giù, sinistra o destra, 4 di 12. Per conoscere i nomi e le descrizioni dei pulsanti del telecomando, tieni premuto riproduci barra pausa e premi selezione. Riproduci barra pausa e il pulsante centrale nella fila inferiore di tre pulsanti piccoli. Seleziona è il pulsante centrale all'interno dell'anello grande. 5 di 12 ripeti i suggerimenti di contenuti e utilizzo premendo il pulsante meno. 6 di 12. Per accedere alle funzioni standard del meno, premi due volte rapidamente il pulsante meno. 7 di 12. Per entrare e uscire dalla modalità revisione, tieni premuto il pulsante meno per 2 secondi. In modalità revisione. Naviga con i pulsanti sinistra e destra e regola la granularità con i pulsanti su e giù. 8 di 12. Per regolare qualsiasi impostazione di voi genere, vai su Impostazioni, Accessibilità, voi genere. 9 di 12. Se il telecomando ha un pulsante microfono nella parte superiore, puoi cercare o aprire app con la tua voce tenendo premuto quel pulsante. 10 di 12. Per attivare la descrizione audio per impostazione predefinita, vai su Impostazioni, Accessibilità, Descrizione Audio, 11 di 12. Per uscire dal tutorial, tieni premuto Selezione. Utilizza su e giù per spostarti okay. tra i suggerimenti. Facciamo Selezione. Per uscire dal tutorial, tieni premuto Selezione. Lettore schermo. E siamo voce. usciti. Tutorial di voce. Torniamo indietro. Acc 4 di Ecco. Eh, devo dire che è fatto bene anche il tutorial. Eh? <coughs> sì, sì, è molto spiegato, spiegato proprio bene, interessante. Proprio... Guarda. Eh, tra l'altro è l'unica TV che ha lo screen reader con la modalità revisione che a breve vi faccio vedere. Ah, c'è anche il browser, eh? Se volete, di Amazon. Eh, per navigare. Naturalmente accessibile, suppongo. Sì, sì. Anche sì, sì. quello accessibile, quindi uno può navigare. Sì, sì, tranquillamente. Adesso vi faccio vedere un attimo la modalità, la modalità di revisione con da zone che ancora non ho fatto l'accesso, comunque si legge. Adesso la apriamo. Apri da zone. Ok. Vediamo un po'. Beh. Visualizzazione ecco. 
dice visualizzazione web in questo caso si attiva la modalità, la modalità revisione si tiene premuto il tasto menu modalità revisione on revisione on allora possiamo spostarci a destra e a sinistra per passare da un elemento all'altro tutta la serie A team e molto altro sport a 29.99 euro al mese Disdici quando vuoi. Attiva ora pulsante. Accendi pulsante. Ora io non sono ancora entrato. TV per 102 Z. TV per 102 T. Accendi pulsante. Se invece andiamo su e giù. Titolo. Titolo che sarebbero le intestazioni. Link. I link. Controllo moduli. I moduli. Elenco. Gli elenchi. Elemento lista. L'elemento nell'elenco Carattere. i caratteri A C C parola, le parole TV è una sorta di, di rotore cioè quindi esatto con su e giù decidi cosa vuoi far leggere con le frecce orizzontali ti sposti su quello che tu decidi di far leggere esattamente elemento e siamo tornati al suo elemento togliamo la nostra la um, modalità revisione ecco, per uscire dalla zona si fa indietro ecco. qui per uscire non, non ce lo chiede non ci dice niente ma andiamo a destra di 1 e poi facciamo il tasto centrale e usciamo Comunque si può anche uscire col tasto home direttamente, non è un problema. Ok. E questa è... Modalità revisione, visualizzazione web, TV per 102E. Da zone. Modalità revisione off, visualizzazione web. non ci fa uscire comunque vabbè eh, se usciamo col tasto che tanto è uguale ecco siamo usciti ecco US ai tasti destra e sinistra per spostare eh, spegniamo perché comunque la dimostrazione che se ne parliamo un po' ma comunque la dimostrazione è, è quella ah no è, ma vediamo la, il tutorial del telecomando cioè ci descrive il telecomando quindi come facciamo andiamo a premere eh, riproduci pausa che è il tasto centrale della fila di 3 sotto il tasto home praticamente e il tasto centrale di conferma ok scopri telecomando premi pulsanti sul telecomando per ascoltarne i nomi e le descrizioni per terminare scopri telecomando tieni premuto riproduci barra pausa e premi selezioni riproduci barra pausa e il pulsante centrale nella giù giù a destra Mette a fuoco e pronuncia l'elemento a destra di quello corrente. Ci descrivi anche cosa, cosa fa il comando, eh? Cosa fa il comando? comando per ascoltarmi in su. Mette a fuoco e pronuncia l'elemento al di sopra di quello corrente. In modalità revisione, modifica la granularità della navigazione. Pulsante sconosciuto. Ah, così i numeri non ci... Pulsanti sul telecomando... I numeri non ci dice cosa sono, vabbè. Le Comunque. Per terminare scopri telecomando, tieni il pulsante sconosciuto. Ma ah, quindi questi qua non sappiamo. Il tasto, il tasto numerico non sappiamo che cosa. Nomi e le descrizioni. Non ce li descrive. Scopri telecomando. Tieni premuto, riproduci barra pausa e premi selezioni. Pulsante rosso. Apre la pulsante verde. Questo caso ancora lì sotto, rosso, verde, giallo. Pulsante giallo. Pulsante blu. E blu? Apre la passenina. Ok, usciamo da... Premi pulsanti sul telecomando per ascoltarmi i nomi e prego esci da scopri telecomando. Ecco, vediamo cosa sono questi due tasti, nella, nei tasseri, quelle a sinistra e a destra dello zero, che cosa fanno, perché ancora non ho visto. Vediamo a sinistra dello zero, c'è cioè questo qui, vediamo cosa fa. No. Nulla. Visti di recente, come 4 di 14. US ai tasti destra e sinistra. Ah, sì, se non fa nulla. Tra gli elementi. A destra dello zero. 
nemmeno andiamo andare su un canale tv vediamo se cambia qualcosa 5 come qua premi il tasto meno per altre opzioni vediamo se fa qualcosa potremmo collaborare ancora io 7 no, siamo su 7 adesso 7 H vediamo questi qua canale 5 HD 5 bravo in beautiful canale digitale terrestre nuovo questa non fa nulla vediamo l'altro di là Non, non fanno nulla, sembrava che non fanno questi due tasti. Non si sa, insomma. Vabbè, comunque. Non so che cosa... cosa bisogna vedere che cosa... C'è qualche simbolo sopra, ma qui non... Non fanno nulla, bene. E adesso spegniamo la nostra eh, TV. Alexa. Spegni Fire TV. Ok. Ed ecco qua. Schermo spento. E ci dice anche schermo spento quando è spenta la tv, insomma. Quando... Ecco, e questa è la Xiaomi. Molto, F2. molto, molto interessante. E secondo me è la, è la scelta da fare assolutamente non, non, non mi aspettavo che fosse così ma un pensierino adesso non glielo posso fare però sì diciamo che è, è, è la più seguita che con l'accessibilità a parte vabbè ah, è long kit che non è la legge ma lì penso che segnalando no, ma quello è un problema penso che comunque se Amazon tiene l'accessibilità penso che lo risolverò sì, tanto so, alla fine è appena arrivata è la settimana fa e eh, quindi insomma cioè <ride> Hanno fatto un, veramente un buon lavoro, non c'è niente da dire. Tra l'altro tutto si installa anche con la, con la voce perché già si attiva con indietro e menu punti premuti, si attiva voice view già dalla, dopo l'accensione. No, Quindi no. voi accendete e fate partire. Ed è anche per il prezzo, secondo me, da valutare. Perché sinceramente... Qui le app, secondo me, la maggior parte sono accessibili. Cioè, cioè, la maggior parte sono tutte accessibili. Cioè non... Più che sulle altre marche, devo dire. E... Anche perché qui, se l'app è un'interfaccia web, come la maggior parte ormai, con possiamo... la modalità revisione, esatto. cioè tu vai dappertutto. Esatto. Quindi... Cosa che con gli altri modelli non abbiamo la modalità di revisione, se c'è una, una funzione web lì, lì siamo bloccati, non possiamo più leggere nulla. Quindi poi ci sono tante app da provare, se sono gestibili, poi si vedrà. Complimenti ad Amazon. Eh sì. Veramente, cioè, mi sta sorprendendo come, non solo come azienda a livello di prodotti ma anche a livello di, di, anche di prodotti che, che fabbrica eh. ma Amazon ha, Amazon ha un team di accessibilità ha eh, proprio il team suo che, che sì, lavora sì, per quello c'è proprio il team eh. che lavora ecco. quindi insomma c'è gente che fa, che fa quello e lo fa anche bene <ride> no no eh. devo dire anche la parte del canale che ti dice cosa c'è dopo ti dice a che punto è del programma ecco manca un promemoria questo sarebbe da suggerire di aggiungere che questa promemoria. cosa di aggiungere una notifica e una cosa che gli aggiornamenti cioè, si viene aggiornata con sì, sì. di firmware si sì, si sì, c'è l'aggiornamento automatico quando c'è me ne ha fatto uno appena l'ho installata e poi adesso vediamo si può comunque fare ma tu puoi decidere anche di farlo manualmente se vuoi oh, penso di sì però in genere lo fanno automaticamente questi aggiornamenti mm -hmm. 
e tra, la, e tra l'altro sul sito Amazon c'è una pagina se cercate aggiornamenti software ora che vi dice per quanto tempo gli aggiornamenti sono garantiti e su questa tv è fino al 2026 ah, no, 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 no. garantiti fino al 2026 Pu- può anche essere che vanno avanti di più Però anche questa è una cosa importante che viene subito scritto per quanto tempo il prodotto viene poi aggiornato no no è una bella, una bella tv veramente cioè eh, tra... non, non c'è una cosa da dire, una pecca da dire, fatta veramente bene. Poi lo screen reader che è, è, è il più completo lo che ci sia nelle prime attività. Che è completo proprio. C'è anche eh, le, questa cosa della granularità come rotore, con le intestazioni, sì. le, i caratteri, le parole. Cioè, qui questa è l'unica che ha queste cose come TV, eh come tv completa insomma complimenti ad Amazon veramente benissimo eh, direi che possiamo concludere questa dimostrazione di, di Xiaomi F2 eh, ne parleremo poi alla domenica nel gruppo di voi solo si può parlare o, o, abbiamo anche il gruppo di Amazon che eh, non, non lo nominiamo mai qui perché di solito parliamo di Apple però c'è, si chiama Amazon Non Vedenti su Telegram e se potete iscrivervi lì si parla proprio di tutti i prodotti di Amazon accessibili quindi tv e tutto il resto e vi ricordo il nostro gruppo Apple VoiceOver su, su Telegram e ringrazio come sempre chi vi segue su, su Youtube ricordo anche il gruppo di Clubhouse sempre Apple VoiceOver e dove ci sono, facciamo le, conf- le varie conferenze mensili e altri eventi e i podcast Apple VoiceOver che si trova su tutte le principali piattaforme dove trovate la registrazione di tutti gli eventi di Clubhouse ecco. eh, altro no, posso abbiamo detto tutto sì e ringrazio come sempre Leonardo che le, ormai lo facciamo sempre perché è doveroso farlo eh, c'è sempre e diamo appuntamento alla prossima che sarà l'ultima puntata prima dell'estate poi facciamo una pausa anche noi insomma fino a settembre e poi arrivano tante novità eh. tante novità che un noccio le remo eh, sì, sì. poi settembre è, mese, settembre è il mese delle novità abbiamo tutte le iOS tutte le novità di sì. Apple eccetera quindi ci arriveremo e grazie ancora a tutti e alla prossima, a presto ciao